नमस्कार एमकेएन सुपरफास्ट मध्ये मी रश्मी आपल्या सर्वांचं स्वागत करते देश विदेश मनोरंजन आणि क्रीडा विश्वातल्या बातम्यांचा आढावा घेऊया सुपरफास्ट घणाघाती आरोप प्रत्यारोपांनंतर लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार अखेर संपला प्रचारादरम्यान करण्यात आलेल्या टीकांनी सर्व मर्यादा ओलांडल्याची चर्चा सर्व स्तरावर होत आहे हा प्रचार मुळात स्वतःच्या पक्षाच्या प्रचारासाठी होता तर दुसऱ्या पक्षाला खालीपणा दाखवण्यासाठी असा अडचणी टाकणारा प्रश्न सामान्यांना पडलाय लोकसभा निवडणुकांचा गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेला वाद विवादास्पद प्रचार अखेर काल संपला या निवडणुकांचं सहा टप्प्यातील मतदान पार पडलं शेवटचा टप्पा एकोणीस मेला होणार आहे तेवीस मेला मतमोजणी होईल या मतमोजणीनंतर नवीन सरकार कोण स्थापन करणार हे स्पष्ट होईल पंतप्रधान मोदी यांनी केदारनाथ मंदिरात जाऊन पूजा केली आहे रविवारी लोकसभा निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्याचे मतदान होणार आहे त्यानंतर तेवीस मेला लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागणार आहे याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांनी केदारनाथ मंदिरात जाऊन विधिवत पूजा केली आहे पंतप्रधान मोदी यांनी पारंपरिक गडवाली पोषाखही परिधान केला होता पंतप्रधान पदी विराजमान झाल्यापासून चौथ्यांदा पंतप्रधान मोदी केदारनाथ मंदिरात आले तिथे त्यांनी विधिवत पूजा केली आहे विजयासाठी साखर घातलं केदारनाथ मंदिरानंतर पंतप्रधान मोदी एकोणीस तारखेला म्हणजेच उद्या बद्रीनाथच्या मंदिराला देखील भेट देऊन दर्शन येणार आहे जम्मू काश्मीरमधील पुलवामा येथील चकमकीत सुरक्षा दलांनी हिजबुल मुजाहिद्दीन या दहशतवादी संघटनेच्या दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा केला यातील एका दहशतवाद्याची ओळख पटली असून शौकत अहमद असं या दहशतवाद्याचं नाव आहे शौकत हा चार वर्षापूर्वी दहशतवादी संघटनेत सामील झाला होता पुलवामा येथील अवंतीपोरा येथील पंतगाम येथे दहशतवादी लपून बसल्याची माहिती सुरक्षा दलांना मिळाली होती त्यानुसार शुक्रवारी रात्रीपासून सुरक्षा दलांनी परिसरात शोध मोहीम राबवली होती पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्या पाच वर्षाच्या कार्यकाळातील पहिली पत्रकार परिषद दिल्लीत घेतली हाच जागा पकडत काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मोदी यांना टोला लगावला या परिषदेवर राहुल गांधींनी टीका केली ते ट्विट करून म्हटले की अभिनंदन मोदीजी तुमची पत्रकार परिषद खूप उत्तम झाली पत्रकार परिषद घेतल्याचा दिखावा निर्माण करून तुम्ही अर्ध काम केलं पण पुढच्या वेळी अमित शहा तुम्हाला एक दोन प्रश्नांची उत्तरे देण्याची मुभा देऊन बाकी तुमची कामगिरी उत्तम झाली अशी खोसक टिप्पणी राहुल यांनी केली वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भात सरकारने काढलेला अध्यादेश खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मान्य नसल्याचे खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी सांगितलं सरकारच्या या अध्यादेश विरुद्ध नागपूरच्या शासकीय मेडिकल रुग्णालय आणि महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाच्या टीम कार्यालयाबाहेर प्रदर्शन करत घोषणाबाजी केली आहे त्यावेळी विद्यार्थ्यांसोबत त्यांचे पालक देखील उपस्थित होते त्यानंतर मेडिकल प्रशासनाला निवेदन देखील देण्यात आले शिवसेनेने काश्मीरमध्ये अचानक एंट्री मारली आहे श्रीनगरमध्ये शिवसेनेची पत्रकार परिषद होणार यात पुरतीच चर्चा नसताना अचानक शिवसेनेचे जम्मू काश्मीरमधील सेक्रेटरी निनेश सहाल यांनी पत्रकार परिषद घेतली आहे शिवसेना काश्मीरी जनतेसाठी शांततेचा संदेश घेऊन आली असल्याचं त्यांनी सांगितलं शिवसेनेने जम्मू काश्मीरमधील श्रीनगर येथे पत्रकार परिषद घेऊन अनेकांना धक्का दिला पत्रकार परिषदेत स्थानिक राजकारणावर टिप्पणी करताना त्यांनी कलम तीनशे सत्तर संदर्भात देखील भूमिका मांडली लोकसभा निवडणुकीच्या सातव्या अखेरच्या टप्प्यात मतदान होत असलेल्या आठ राज्यातील एकोणसाठ जागांपैकी तीस जागा सध्या भाजपकडे आहेत त्या राखण्याचे आवाहन भाजपपुढे आहे पश्चिम बंगालमधील नऊ जागांवर तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपमध्ये तुंबळ लढत होती आहे पंजाबमधील सर्व तेरा आणि मध्य प्रदेशातील आठ जागांवर काँग्रेसला चांगल्या यशाची अपेक्षा आहे पंतप्रधान मोदी यांना वाराणसीमध्ये किती मताधिक्य मिळत आहे याची उत्सुकता सगळ्यांनाच आहे उत्तर प्रदेश बिहार हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश झारखंड पंजाब पश्चिम बंगाल आणि चंदीगड या राज्यांमध्ये एकोणसाठ जागांवर अखेरच्या टप्प्यात मतदान होत आहे उत्तर प्रदेशातील तेरा जागा भाजपसाठी महत्वाच्या राज्यातल्या बऱ्याच भागातील कमाल तापमानात एकोणीस मे पासून वाढ होणार असल्याचा अंदाज हवामान तज्ज्ञांनी वर्तवलाय विदर्भ मराठवाडा आणि खानदेशातील बऱ्याच भागांमधील कमाल तापमानात लक्षणीय वाढ होणार असल्यामुळे पंचवीस मे पर्यंत या भागातील कमाल तापमान सरासरीपेक्षा अधिक राहील अकोला नागपूर आणि वर्धा या जिल्ह्यात कमाल तापमान सेहेचाळीस अंशांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे तर चंद्रपूर जिल्ह्यातील कमाल तापमान सत्तेचाळीस अंशांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही विदर्भातील उर्वरित जिल्ह्यांसह धुळे जळगाव नांदेड आणि परभणी जिल्ह्यात कमाल तापमान पंचेचाळीस अंशांपर्यंत पोहोचले
अरब राज्यवाटी तील सर्वोत्कृष्ट गणितज्ञ साहित्य आणि भविष्यवेत्ता उमर खैया यांच्या नऊशे एकाहत्तराव्या जयंतीनिमित्त गुगलने खास गुगल बनवून त्यांना आदरांजली अर्पण केली आहे उमर खैया यांनी प्रथमच बीजगणिताच्या सिद्धांताचा वापर भूमितीचे प्रश्न सोडवण्यासाठी केला प्रकाशाची गती सहाव्या एककापर्यंत त्यांनी अचूक शोधली होती आपल्या गणिती प्रमेयांच्या सहाय्यानं त्यांनी पहिलं सौर कॅलेंडर बनवलं आजही इराणी कॅलेंडरचा पाया खैयाम यांचं जलाली कॅलेंडर आहे भूमितीतील हायपरपोला आणि त्या संबंधित समीकरणांची निर्मिती देखील त्यांनी केली होती मध्य रेल्वेच्या पुणे विभागात समाज विघातक तत्व रेल्वे मार्गावर घातपात घडवून आणण्याचा सतत प्रयत्न करत आहेत गेल्या दोन महिन्यात आठ ते दहा वेळा असे प्रयत्न करण्यात आले पण रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे अपघात टळले काही वेळा इंजिन रुळावरून उतरवण्यावर निभावलं याबाबत रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार मध्य रेल्वेचा पुणे विभाग सहाशे किलोमीटरचा आहे गेल्या दोन महिन्यात अनेकदा रेल्वे रुळांच्या क्रॉसिंग दरम्यान लोखंडी वस्तू आढळल्या रेल्वेचा अपघात व्हावा या उद्देशानं क्रॉसिंग दरम्यान या वस्तू ठेवण्यात आल्या होत्या गणेशोत्सवानिमित्त कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांची गर्दी लक्षात घेता मध्य रेल्वेने एकशे सहासष्ट विशेष फेऱ्यांची घोषणा केली आहे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस सह लोकमान्य टिळक टर्मिनस पनवेल स्थानकातून विशेष धावणार असून पंचवीस मे पासून विशेष ट्रेनचे आरक्षण खुले होणार असल्याची माहिती मध्य रेल्वेने दिली आहे निम्मा जिल्हा दुष्काळाचे दहा टक्के सोसत असताना यंदाही वळीवाच्या पावसाने दडी मारल्यानं खरीप हंगामाची तयारी कशी करायची याची चिंता लागली आहे वळीवाच्या पावसाची जिल्ह्याची सरासरी अठ्ठेचाळीस मिलीमीटर असताना यंदाच्या हंगामात पंधरा मे अखेर अवघा चार मिलीमीटर इतका पाऊस झाला गेल्या वर्षी वीस मिलीमीटर पाऊस नोंदला गेला होता खरीप पेरणीसाठी पंचवीस मे पासून सुरू होणाऱ्या रोहिणी नक्षत्राचा पाऊस होईल अशी अपेक्षा असते गेल्या वर्षीच्या पीक काढणीनंतर नांगलटीची राणी भिजवण्यासाठी एक मार्च पासून ते पंधरा मे अखेर होत असलेल्या उन्हाळी पावसाची मदत होते या उन्हाळी पावसाला सुवळवाचा पाऊस असंही ग्रामीण भागात म्हटलं जातं जुन्या कोंदट असलेल्या लोकल बद्दल हार्बर मार्गावरील प्रवाशांच्या तक्रारी असतात पण यंदाच्या पावसाळ्यात हार्बर लोकल मार्गावरील प्रवाशांचा चांगला प्रवास होण्याची शक्यता आहे पावसाळ्यापूर्वीच हार्बर मार्गावर सर्व सिमेंटच्या लोकल धावणार आहेत हार्बर मार्गावर सध्या धावत असलेल्या जुन्या डेट्रोफिकेड लोकल ताफ्यातून बाद होणार असल्याची माहिती मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे मेट्रो तीन प्रकल्पाची भुयारीकरणाचा तेरावा टप्पा आज पूर्ण झालाय एमएमआरसी अंतर्गत मेट्रोच्या प्रस्तावित विधान भवन स्थानकाजवळचं भुयारीकरण पूर्ण झालंय कपरेड मेट्रो स्थानकापासून हे विधानसभा सव्वा किलोमीटरचं भुयारीकरण दोनशे पाच दिवसात पूर्ण झालंय मे मुंबई मेट्रो ही शहरातील जलद परिवहन रेल्वे प्रणाली आहे मुंबई महानगरमधील वाढत्या वाहतूक समस्येवर उपाय तसेच सध्या मुंबई उपनगरील रेल्वेवरील ताण कमी करण्यासाठी मुंबई मेट्रोचा प्रस्ताव मांडण्यात आला त्यानुसार अनेक मेट्रो प्रकल्पाला सुरुवात करण्यात आली आहे लोकसभा निवडणुकांचे निकाल आता अवघ्या आठवडा भरावर येऊन ठेपले असून विरोधी पक्षनेत्यांनी सत्ता स्थापनेसाठी मोर्चे बांधणी सुरू केली आहे आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि तेलगू देशम पक्षाचे नेते चंद्राबाबू नायडू आज काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांची भेट घेणार आहेत लोकसभा निवडणुकांमध्ये यावेळी कोणत्याच पक्षाला एका हाती बहुमत मिळणार नसल्याची शक्यता वर्तवली जाते आहे अशा परिस्थितीत भाजप प्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला सह देऊन सत्तेत येण्यासाठी देशभरातील स्थानिक पक्षांनी मोर्चे बांधणी सुरू केली आहे मंगळ ग्रहावर अंतराळ यान पाठवल्यानंतर आता इस्रोने शुक्र ग्रहावर अंतराळ यान पाठवण्याचा निर्णय घेतला इस्रोचे संशोधन यशस्वी झाल्यास दोन हजार तेवीस मध्ये भारताचे अंतराळ यान पहिल्यांदा शुक्र ग्रहावर उतरे शुक्र ग्रहाला पृथ्वीचा जुळा भाऊ मांडलं जातं त्यामुळे शुक्र ग्रहाची अभ्यास मोहीम आखण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय शुक्र आणि पृथ्वीमध्ये अनेक साम्य स्थळं आहेत शुक्र ग्रहाची अभ्यास मोहीम या ग्रहाच्या विविध थरांचा वातावरणाचा आणि सूर्याशी येणाऱ्या संबंधांचा अभ्यास करणार आहे भारताच्या या मोहिमेबद्दल ऐकता की जगभरातील अनेक देशांची उत्सुकता वाढली आहे इस्टरच्या दिवशी आणि त्यानंतर श्रीलंकेत झालेल्या बॉम्बस्फोटांच्या चौकशीत पोलिसांनी एका शाळेच्या मुख्याध्यापकासह एका शिक्षकाला अटक केली आहे अटकेची ही कारवाई कृती दलाच्या जवानांनी कोरोवा पठाणा शहरातील अटावी रावेवा या शाळेत केली आहे मुख्याध्यापक नूर मोहम्मद अदू आणि शिक्षक अजिबुल जाबर यांना ताब्यात घेतलंय
गेल्या दशकभरात मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यात दरवर्षी सरासरी एक हजार तीनशे चोवीस टँकरनं पाणीपुरवठा करावा लागलाय त्यामध्ये सर्वाधिक टँकर दोन हजार पंधरा मध्ये चार हजार पंधरा एवढे होते तर सर्वात कमी टँकरची संख्या दोन हजार सतरा मध्ये केवळ दोनशे अठरा एवढी होती यावर्षी पुन्हा टँकरचा आकडा तीन हजारांच्या संख्या पार करत असल्याची आकडेवारी आहे सध्या तीन हजार अडुसष्ट टँकरनं पाणीपुरवठा सुरू आहे आता घरणे कोरडी पडू लागली आहे गावोगावी किमान त्याला पाणी द्या म्हणून आंदोलने तीव्र होत आहे या काळात मागील दहा वर्षातील टँकरची आकडेवारी मराठवाड्यातील भीषणता दाखवणारी आहे प्रवीण विठ्ठल तरडे लिखित दिग्दर्शित अभिनीत मोर्ची पॅटर्न या चित्रपटाने संपूर्ण महाराष्ट्राला भेटावलं या चित्रपटाला विविध पुरस्कार सोहळ्यात देखील सन्मानित करण्यात आलंय या चित्रपटातील अबाल वृद्धांनी डोक्यावर घेतलेल्या आरारा खतरनाक या गाण्यानं आपली घोडदौड कायम राखत नुकताच पंचवीस दशलक्ष व्ह्यूजचा टप्पा पार केलाय तसंच काही दिवसांपूर्वी झालेल्या जी टॉकीस वर चित्रपटाचा वर्ल्ड टेलिव्हिजन प्रिमियर झाला त्यातही मोर्शी पॅटर्नने टीआरपीचा उत्साह गाठला तीस मे पासून इंग्लंडमध्ये सुरू होणाऱ्या विश्वचषक स्पर्धेत आधी भारतीय संघाला मोठा दिलासा मिळालाय मधल्या फळीतला भारताचा महत्वाचा खेळाडू केदार जाधव विश्वचषकासाठी तंदुरुस्त ठरलाय आयपीएल मध्ये चेन्नई सुपर किंग्स कडून खेळत असताना पंजाब विरुद्ध सामन्यात सीमा रेषेवर क्षेत्र रक्षण करताना केदारच्या खांद्याला दुखापत झाली होती यानंतर केदारने आयपीएल मधून माघारही घेतली होती तुर्ता सेमकियन सुपरफास्ट मध्ये वेळ झाली आहे इथे थांबण्याची ताज्या अपडेट्स आणि घडामोडींसाठी पात्रा फक्त एम के एन प्रतिबिंब वास्तव देत नमस्कार